こんにちはスモグリマーメイドスイム研究所社長のマリダイバーですこの人魚の学校シリーズの動画は愛知県名古屋市にあるマーメイドスクール人魚の学校の練習会風景をまとめたものです人魚の学校シリーズの動画は前半でこの日の練習会のダイジェスト後半で人魚の皆様の華麗な泳ぎに重ねて私のおしゃべりにお付き合いいただいています今回のテーマは不幸なこことが起こった時はどうするですで私自身の病気と人魚の学校に入校したきっかけについてお話しします2022年1月10日月曜日成人の日愛知県名古屋市長区にあります愛知県体育館ドルフィンズアリーナにて人魚の学校の練習会が開催されました名古屋市のシンボル名古屋城の旧二の丸御殿跡に位置する愛知県体育館毎年夏に大相撲の名古屋場所が開催される会場としても有名です愛知県体育館では以前子どものためのマーメイド教室が開催されたそうなのですが今回人魚の学校の初めての試みとしてマーメイドの体験会が開かれましたなんといっても嬉しいのが水温が 30.5 度とかなり暖かいんですいつものダイビングプールはスキューバダイビングに合わせた27度で1時間もすると寒くて辛いんですよね後半1時間は水から上がってプールサイドで過ごすマーメイドの方もいらっしゃるほどです私もダイビングプールでの秋冬の練習会は後半はウエットスーツが手放せませんでも30度の水温があれば冬でも全然平気2時間ビキニ姿で寒さを感じることなくがっつり泳ぎ回ることができましたもう本当に嬉しかったですねマーメイドの皆さんも元気に2時間たっぷり泳がれてましたよそして7レーン全面貸し切りで広々とマーメイドスイムを楽しめましたマーメイド同士の衝突事故もありません端から端まで一直線に泳げるのはとても気持ちがいいですね水深は1 3 5メートルから1 5メートルです普段のダイビングプールは水深5メートルですがここなら耳抜きも必要ありませんし泳ぎが苦手な方やビギナーさんも安心ですね今回は体験会ということで参加料金もお安くなんとマーベイドテイルも無料貸し出しという破格のイベントでした今後もまた開催されるそうなのでマーメイドスイム初挑戦したい方はぜひ人魚の学校にお問い合わせくださいね一手抜けご注意を愛知県体育館のプールは水質を保つために水泳帽をかぶらなければいけません水泳帽はどうも人魚っぽくはありませんが工夫次第で可愛くコーディネートができます私はこんなお花の水泳キャップですチェルシー先生もフラワーキャップですねシェリーナ先生はお団子ヘアのヘアバンドこのヘアバンドは評判が良いのでいつか作り方のハウツー動画をアップしようかなと思っております手作り派の人魚の皆様どうぞお楽しみにこの日の MVP を私マリダイバーが勝手に決めさせていただくとすればこのお二人でしょうなんとご夫婦で参加されたんですねお二人とも初めてのマーメイドスイムでしたが旦那様は水泳経験者ということでマーメイドテールにもすぐに慣れてスイスイと泳がれていましたよお二人で一緒に泳ぐ様は本当に微笑ましくて素敵でしたまるでで映画のの一シーンのようですダイビングではバディシステムといって2人で安全確認しつつ潜水しますがマーメイドスイムでも水中では同じようにバディを組みますご夫婦だと息もぴったりですからとても理想的ですよねこの日参加したマーメイドの皆様も「羨ましい」なんて声が上がっていましたよちなみに私の旦那様は泳ぎは苦手なので一緒にスイムは無理そうですこの日のマリダイバーはパープルのマーメイドテールでしたこれは市販のテールに布を付け足していますマーメイドテールは長くて大きいほど水中で目立って生えるんですね以前この動画でもご説明しましたねこのように広々としたプールでは大きめのテールでも問題ありません手持ちのテールに一工夫するとさらに愛着が湧きますよシリコン製のミノカサゴと一緒に水に潜って遊んでみましたこんな小道具もあると楽しめますシリコンの魚のおもちゃについてはこちらの動画をチェックしてみてくださいねここからは人魚の皆様の華麗な泳ぎを拝見しつつ私のおしゃべりにお付き合いくださいね今回のテーマは不幸なことが起こった時はどうするです
これをお聞きの方の中に最近嫌なことばかり起こるひどい事件に巻き込まれた大変な病気になってしまったという方いらっしゃいますでしょうか病気といえば数年前から私は体調を崩してしまってしばらく寝たきりだった時期がありました治療の甲斐あって一時期良くなったもののまた悪くなったり良くなったりでね先月も病院の先生に「具合が悪くなったら迷わずにすぐに救急車を呼んでください」と言われて「ああ私そんなに悪いのか」って思いました確かに人魚の学校が終わった後、家に帰ったらしばらく横にならないと立ち上がれないほど疲労困憊しているし単に年のせいかなって思ってたんですけどねもともと私は20代の頃からスポーツジムに通って筋トレをしていましてかなり体力筋力に自信があったんですよねベンチプレスとか自分の体重以上を持ち上げることができましたしこちらの動画でわかると思いますが結構ハードな筋トレを続けていましたそれが今はたった5キロのアームカールさえ無理な状態でコツコツ積み上げて育てた筋肉もすっかり落ちてしまうし心肺機能もダウンしてしまいました私は旅行が好きで日本チンスポット百景というブログや本を書いているぐらいで日本全国を旅して回っているんですが去年は旅先で具合が悪くなって救急車で病院に担ぎ込まれたり写真撮影のロケ先でぶっ倒れたりで今は長距離の旅行ができなくなってしまいましたまあそんな感じでここ数年は手術して病院通いをしつつ指示良くなったりまた悪くなったりのアップダウンを繰り返している状態なんですねでもそんなに落ち込んでいるわけではないです毎日楽しく暮らしていますしむしろ病気になってラッキーとさえ思ってますなんか不幸なことが起こるとワクワクするぐらいなんですよね別に頭がおかしくなったわけじゃないですよ以前は私は落ち込みやすい性格でなんで私がこんな目に遭うんだろう何が良くなかったんだろう誰かに呪われてるたたりなのなんてどんより沈むことが多かったんです中途半端に中断している仕事や迷惑をかけてしまった人たちのことを考えると申し訳なさで消え入りそうな気持ちになりましたでもこの「人魚の学校」に2021年の夏から参加したのはまさにこの病気のおかげだったんです通っていたジムがコロナで廃業してしまって病気で体力と筋力が落ちてさてどうしようとなった時にマーメイドスイムを再開しようと思いましたご存知の通りマーメイドスイムは酸素を節約するためにゆったり泳ぎます競泳のように全力で筋肉を動かしてはダメなんですねスルーッと潜ってスルーッと泳ぐこれなら筋力が落ちてもリハビリになるんじゃないかと思いつきました私は10年ほど前からマーメイドスイムを始めましたがその当時はまだ今以上にマイナースポーツでした他に仲間が見つからなかったんですね3年ほどフリーダイビングの教室に通った後は日本各地の海で毎年のようにマーメイドスイムをしていましたダイビングショップのツアーに参加したので一人でも問題なかったんですね与那国島や西表島宮古島伊良部島などもうあちこちの島々を旅して泳ぎました他に誰もやっていないのはちょっと寂しい気もしましたがまあ気楽でしたねでもコロナや病気のために旅先でマーメイドスイムができなくなりましただから近場のダイビングスクールを探していたところたまたま名古屋の人魚の学校を見つけたんです同じ市内ですし長距離移動もないのでなんとかなりそうですそれで今に至るというわけですよく考えるとこれ不幸のおかげなんですねもし具合が悪くなってなかったらまたコロナでジムが潰れていなかったらそのままジムで筋トレを続けて一人旅で離島へ行って泳いでいたと思いますシェリーナ先生やチェルシー先生マーメイドの皆さんにもお会いできなかったしツイッターもブログも始めていませんこの YouTube も解説していないと思いますこんな風に自分の考えをお話しする機会もなかったと思います病気は私の生活に変化をもたらしてくれました私の座右の銘は人間万事採用が馬下腹はあざなえる縄のごとし災い転じて服とナスです長い人生には楽しいこと悲しいこと嬉しいこと辛いことがやってきます
100% の幸福が永遠に続くこともないし 100% の不幸も永遠に続きません何か辛いことがあっても実はそれが良いことのきっかけだったりしますだから今では何か不幸が起こったりするとこれは面白くなってきたと心が躍るような気持ちになったりしますまたうまく生きすぎている時は調子に乗ってはいけないなと注意できます勝って兜の尾を締めよとも言いますしねこれが起こったからああなってあれが起こってこうなったそう考えると人生は本当に完璧にできているなすごいなと思うんですよねあなたも今振り返ってみるとあの辛い出来事があったからこそ今の自分があると思えることが一つ二つないでしょうか落ち込んだ時はそんな昔の自分のことを思い出してみてくださいねではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです